Ubeđivali su nas da mogu kidati lanc, pobediti robstva i stvoriti raj na zemlji. Ali najbitnije robstvo od svih, nijedan od njih nije mogao da pobedi. Kuda vodi slep slepog? Rob roba. Pinjinski park? Da. A ovamo kod sindikam? Ovamo pravo je da kod starog groblja. Da, da. Red, hvala. A znate zapravo šta je to? Kako stalje? Pionirski grad? Park, da. Znate li to što je? To je nekad bilo, kad sam ja bio mali, tu su dolazili škole sa decom. Pa su se tu deca od prvaci, djaci, nevi, zafrkavali se tu djeca. Znate li gde je pionirski park u Smederevu? U Smederevu? Jeste. Ja ne znam. Vi ste čuli se? Čuli se Nemačko ratno groblje? Da postoji u Smederevu uopšte? Ne, časno ne znam to. Ne znate da li gde se nalazi? Gde se nalazi Pionirski park u Smedrevi? Pionirski park, da. Znate gde je tačno? Znate šta je to zapravo? Ne, pojim. Niste čuli iz Nemačko ratno groblje? A, pa da. Dobro, pa ruč oblje ovako. Pionirski park, smešten u prelepom dijelu Smedreva, mirno je mesto koje mami svojim spokojstvom. Samo ime govori da je park namenjen najmlađi. Oni tu uče da skijaju, sankaju se, vreme provode u igri opušteni. Danas ovo je mesto koje mami i decu omladinu mlade parove, ali i starije. Nije ni čudo, jer odada se pruža božanstven pogled na Dunav i prostranstvo preko njega. Park obiluje zelenilom i drvećem, odvojen je od buke, napetosti, žurbe i svega što donosi savremeni život. Svetskog rata, osim velikih srpskih pobjeda na Cijeru i Kolubari, dogodila se manje poznata, ali ne manje važna Mitrodanska bitka. Na teritoriji Smedra, 8. novembra 1914. godine, nepriteljska vojska je izvršila iznadni napad. Tada su Smedrevci prvi put u ratu doživjeli velike broj žrtava. Ukupan broj žrtava kretao se do 800.000, s tim što je broj srpskih bio mnogo manji, oko 60. Smedrevci su se morali pobrinuti za veliki broj tela nepriteljske vojske. Rat, beda, odnos prema neprijatelju doprinjeli su da postradali vojnici i nemaju dostojnu sahranu. Ono su ostavljeno jamama i šančevima pokroj mesta borbe, a kasnije su pravljene zajedničke grobnice. Takve grobnice bilo je dosta na teritoriji grada mahom u Savskom području. Nemačko ratno groblje formirano je nakon zauzeća Smedera. Položaj groblja je izabran jer se nadovezuje na postojeće lokalno groblje. Drugi razlog je zato što se sa Karadžurđevog brda pruža divan pogled na Dunav i geografske prostore na kojima se život ostavili vojnici. Tela su eshumirane sa maslanih grobnica i dovožene na izabranu lokaciju. Po poslednjim popisima na lokaciju je smešteno 4593 vojnika neprijetajske vojske, postradalih u Mitrovdanskoj bici, ali i u kasnim sukobima na teritoriji grada. Groblje je nastalo 1916. godine, kada je postavljeno ispomeno obleži. Vojno groblje bilo je bez čuvara i prepošteno samom sebi na održavanje. Vremenom, zapošteno je uronulo, groblje je zahtevalo obnovu. Prva obnova Nemačkog vojnog groblja, pomognuta od strane Nemačkog saveza za staranje o ratnim grobljima, odvila se 1927. godine. Pošto su uređenja bila kratkotrajna, groblje je pretrpelo još dve rekonstrukcije, 1930. i 1936. godine. Poslednja rekonstrukcija ostavila i danas vidljivog traga zbog tada sagrađene spomen kapele koja je zamenila slušeni i poznatni spomenik. Spomen kapela oštećena u drugom svjetskom ratu, a čitavo groblje opustošeno je za raz. Danas se na mestu gde počeo oko 5000 vojnika prave skupovi, izleti i uživanja u zelenjeloj prirodi. Pravi park, zar ne? Verujemo da roditelji ne bi puštali svoju decu u pionirski park da znaju po čemu se to oni zapravo igri. Mnogi su svoju odgovornost pokazali poštovanjem pokojnih. U Holandiji, Francuskoj, Izraelu, Austriji, Belgiji, ta groblja se održava i pokazuje svesti i odgovornosti jedne nacije.
šta možemo zaključiti? Brinemo li za ono što ostavljamo dolazećim generacijama u nasledđe? Da li i mi okrećemo glavu i zatvaramo oči? Hristos je rekao, ovo vam zapovest ostavljam da ljubite jedni druge onom ljubavlju kojom se vas ja zavolim. Naglašavajući ne samo reči nego zapovest, na drugom mestu kazavši, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koje vas kunu, činite dobro onima koje vas mrze, molite se Bogu za one koje vas gone. A mrtav vojnik čak nije više ni neprijatelj, on je samo nesrećnik koji je postradao pre svog vremena. Svijet nam je kroz usta svojih moćnika obećavao i dalje obećava pseodo slobodu, vezujući nas svojim strastima, svojim istinama i lažima, odvajajući nas od onoga koji je put, istina i život. Svesni smo da raj jeste dar od Boga, da ga mi nećemo sami stvoriti, ali smo svesni i obaveze da pokažemo ono što znamo, ostajući duboko u veri čekanja vaskrsenja mrtvih i života budućeg veka, kada će se sloboda najpre od smrti pokazati u svojoj punoći. Nećemo pak, braćo, da vam bude nepoznato šta je sa onima koji su usnuli, da ne biste tugovali kao oni koji nemaju nade. Jer ako verujemo da Isus umri i vaskrse, tako će i Bog one koji su usnuli u Isusu dovesti sa njim. Jer vam ovo kazujemo riječi gospodnjem, da mi koji budemo živi u dolazku gospodnjem nećemo preteći one koji su usnuli. Jer će sam gospod sa zapovešću glasom Arhanđela i sa trubom Božijom, sići sa neba i prvo će mrtvi u Hristu vaskrsnuti, a potom mi živi koji ostanemo, bit ćemo zajedno sa njima uzneseni na oblacima u sretanje gospodu u vazduhu i tako ćemo svakda sa gospodom biti. Tako dešavajte jedan drugoga ovim rečima.